ఈ ఈరోజు జీవ మాట కీర్తనలు ఇరవై రెండు ఇరవై తొమ్మిది భూమి మీద వర్ధిల్చిన వారందరూ అన్నపానములు పుచ్చుకొని నమస్కారము చేసేదరు తమ ప్రాణము కాపాడుకొనలేక మంటి పాలగు వారందరూ ఆయన సన్నిధిని మోకరించేదరు తమ ప్రాణము కాపాడుకొనలేక మంటి పాలగు వారందరూ ఆయన సన్నిధిని మోకరించేదరు ఈ మాట దేవుడు నాకు జ్ఞాపకం చేసినాడు ఇప్పుడు లోకమంతా ఇదే పరిస్థితిలో ఉంది తమ ప్రాణాన్ని వారు కాపాడుకోలేని పరిస్థితి ఎంత ఖరీదైన హాస్పిటల్స్ అయినా ఖరీదైన మందులైనా పేరు ప్రఖ్యాతులు కాంచిన వైద్యులైనా ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడలేకపోతున్నారు ప్రాణము కాపాడుకోలేక ఉన్న వారందరూ కూడా దేవుని సన్నిధిని మోకరించాలని ఇరవై రెండవ కీర్తంలో ఈ మాట నేను ధ్యానించినప్పుడు నిజమే కదా ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదో వచనంలో ఇదే మాట ఉంది ఏషియా గ్రంథం నలభై ఐదు ఇరవై రెండులో ఉంది మరి దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి మోకాలు అవుతుందని ఏసు నామము అన్ని నామముల కంటే గొప్ప నామమని ప్రతి మోకాలు ఆయన సన్నిధిలో వంగాల్సిందే అని అయితే మోకరించి ప్రార్థన చేయడం అది మన తగ్గింపుకు సూచన మన ప్రార్థన జీవితానికి ఒక సూచన ఒక కృతజ్ఞత భావానికి సూచన నిస్సహాయత కూడా సూచన అయి ఉన్నది ఆరాధనకు కూడా సూచన అయి ఉన్నది వెన్ వీ నీల్ డౌన్ చాలా మంది మోకరించలేరు కానీ ఇక్కడ వాక్యంలో ఉంది మోకరించి ప్రాణము కాపాడుకున్న లేక ఉన్నవారందరూ కూడా మంటి పాలయ్యే వారందరూ ఆయన సన్నిధిని మోకరించేదారు అని ఒక ప్రవచనం ఉన్నది అయితే దేవుని సన్నిధిలో మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి అంటే ఇది ఇట్స్ అన్ అవుట్ వర్డ్ సైన్ ఫర్ అన్ ఇన్వర్డ్ కండిషన్ నీ హృదయంలో ఉన్న పరిస్థితి బయటికి వ్యక్తపరిచేది హృదయంలో ఉన్న మరి ఆ యొక్క ఆరాధన భావం కానీ తగ్గింపు కానీ ఆ యాచించే స్వభావం కానీ ఆ యొక్క కృతజ్ఞత భావం కానీ లేక నిస్సహాయత పరిస్థితిలో నీవు మోకరించి దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేస్తున్నావు చాలా మందికి మోకరించరాదు ఎందుకంటే వారు అతి బరువు లేక స్థూల కాయంతో బాధపడతారు లేకుంటే కొన్ని శారీరకమైన రుగ్మతలు కానీ లేక సర్జరీస్ అవుతూ కొన్నిసార్లు మోకాళ్ళు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేవారు మోకరించలేరు అయినా వారు తగ్గించుకుని దేవుని సన్నిధిలో వారు ఉన్నట్టు ప్రార్థన చేస్తే కూడా దేవుడు వింటాడు కానీ మోకరించగలిగిన వారందరూ మోకరించాలి తొంభై ఐదో కీర్తన ఆరో వచనంలో కూడా ఈ మాట ఉన్నది ఆయన మన దేవుడు మనం ఆయన పాలించు ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలం ఏడో వచనంలో రండి నమస్కారం చేసి సాగుల పడదు మనలు సృజించిన యహోవా సన్నిధిని మోకరించరు భక్తులు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తారు దానియలు గ్రంథం ఆరోగ్యం పదో వచనంలో కూడా ఉంది దానియలు దర్యావేశు రాజు దగ్గర మరి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు ఆ దేశానికి అన్యుల మధ్యలో ఉన్నాడు మరి ఆయన ప్రార్థన జీవితం చేసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం స్టిల్ ఐఎమ్ వండర్డ్ ఎంత సమయం ఇతనికి మరి ఈ సచ్ బిజీ పర్సన్ బట్ హౌ కెన్ ఈ నీల్ డౌన్ ట్రైస్ అండ్ ప్రే దాని వల్ల ఆరు పదిలో చూస్తున్నాం మరి రాజాజ్ఞను కూడా పాటించకుండా అంటే ప్రార్థన విషయంలో ఈజ్ నాట్ అలవింగ్ ఎనీథింగ్ టు కమ్ ఇన్ బిట్వీన్ వారు ఆజ్ఞ జారీ చేస్తున్నారు ప్రార్థించకూడదు ఎవరని రాజు ప్రతి మొక్క నమస్కారం చేయాలని ఆయన ఆయనలో ఉన్న ధైర్యం చూడండి ప్రార్థన చేసే వారికి ఎప్పుడు కూడా అన్ని పరిస్థితుల్లో ధైర్యం ఉంటుంది పదో వచనంలో ఆరు పదిలో దానియలు గ్రంథం చూసినప్పుడు ఇటు శాస్త్రం సంతకం చేయబడిన దానియలు తెలుసుకున్నాను అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథా ప్రకారంగా అనుదినము మారు కాళ్ళు ఉంటున్నాడు ఈస్ ఏ పర్సన్ ఆఫ్ హై అథారిటీ మరి అంత అధికారం ఉన్న ఒక వ్యక్తి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మోకాళ్ళుని తన ఇంటి పైగది కిటికీలు ఎరుషలేము తట్టునకు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయచ్చు ఆయనను స్థుతించచ్చు వచ్చాను సచ్ ఏ గ్రేట్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ నీలింగ్ డౌన్ అండ్ ప్రేయర్ గివింగ్ థ్యాంక్స్ అండ్ టు గాడ్ ప్రార్థిస్తున్నాడు స్థుతిస్తున్నాడు ముమ్మారు మోకాళ్ళు ఉంటున్నాడు రాజాజ్ఞ కూడా భయపడడం లేదు ఎరుషలేము తట్టు కిటికీలు తెరిచినాడు అంటే ఎరుషలేము అంటే దేవుడు ఉండే స్థలం అని అన్నాడు యూదులందరూ భావించే మరి పరిస్థితి వారు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు 
మరి నిజంగా ఈ ప్రా దానియల్ యొక్క ప్రార్థనా జీవితం అందరు కూడా మాదిరిగా ఉంది మాకు ప్రార్థన చేయడానికి సమయం లేదండి మోకరించడానికి వీలు కావడం లేదండి సాకులు చెప్తూ ఉంటారు కానీ సాత్తాన్ యొక్క పెద్ద తంత్రం నిన్ను మోకరింపజేయకుండా నిన్ను ప్రార్థనా జీవితంలో నిన్ను వెనకంజ వేయడానికి మరి నీకు అనుకూలతలు ఇవ్వకుండా ఇలాగూ చేస్తుంది కానీ మనం డిఫీట్ ద డెవిల్ అండ్ నీల్ డౌన్ బిఫోర్ హిస్ ప్రెసెన్స్ అవును ఆయన మనల్ని సృజించినాడు ఆ సృష్టికర్త సన్నిధిలో మనం మోకరించడము రండి అని అంటున్నా తమ ప్రాణము కాపాడుకునలేక ఉండేవారందరూ కూడా ఆయన సన్నిధిలో మోకరించాలి అని ఇప్పుడు మనం వాక్యం చూసినాం తమ ప్రాణము కాపాడుకునలేక మంటి పాలగు వారందరూ ఆయన సన్నిధిని మోకరించాలని ఉన్నది ముస్లిం సహోదరులు అయితే ఐదు మార్లు మోకరిస్తారండి వారి నొసలు నేలకు తగులుతుంది మరి ఐదు సార్లు దీప్రే మనము ఒక్కసారి చేస్తేనే చాలా మహా అనుకుంటాం కాదు ఫ్రీక్వెంట్లీ ద మోర్ యూ బెండ్ యువర్ నీస్ బిఫోర్ గాడ్ ద మోర్ యూ కెన్ స్టాండ్ ఎరెక్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నువ్వు ఎన్ని పర్యాయములు దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి ఆయన సహాయం కోరుతావు అన్ని వేళలో ఆయన నీకు ప్రతి పరిస్థితులు కూడా నిలబడడానికి ఆయన సహాయం అనుగ్రహిస్తాడు మోకరించి వేడుకోవడం మనం అలవాటు చేసుకోవాలి మన సమస్యల్లో దేవుని సహాయం కోరుతున్నాం మోకరిస్తున్నాం ఆయన ఎట్టి సమస్యలో కూడా నిలబడ్డానికి ఆయన త్రాణిస్తున్నాడు శక్తి ఇస్తున్నాడు పౌలు భక్తుడు కూడా మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడని ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చంలో నా తండ్రి ఎదుట నేను మోకాళ్ళలోని అంటున్నాడు సంఘం కొరకు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నిలబడి ప్రార్థన పండుకొని ప్రార్థన కూర్చొని ప్రార్థన నడుస్తూ ప్రార్థన అవును ఎడతెగకుండా విశ్వాసి ప్రార్థన చేయాలి అన్ని వేళలో ప్రార్థన మరి జరుగుతూనే ఉండాలి తన హృదయంలో ప్రార్థన మరి ఆ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ షుడ్ బి దే అట్ ఆల్ టైమ్స్ కానీ ఇక్కడ తన శరీరం కూడా వంచి మోకరించి సంఘం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు నా తండ్రి ఎదుట మోకాళ్ళు మీ అంతరంగ పురుషుడిని ఎందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ ఎందు బలపరచబడినట్లు నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటాడు ఐ నీల్ డౌన్ బిఫోర్ గాడ్ ఆల్ మైటీ and seeking his help so that he may grow spiritually yantaranga purushyanda meer shakti gale undal meer balahilanga undakudadu meer aatma yandu balaparchapadalani na tanri ana devuni edutane mokaallu ni prarthana chestu devuni kristotram hallelujah eliyasar gurinchi nenu chaduthuna appudu chaala aascharyam anipinchindi ontelanu kuda mokaripu chesinaru eliyasar oka pani meeda povutunnadu kada tana yajamaani kumarana issaaku oka manchi proposal koraku vetukuntu velthunnadu జీవిత భాగస్వామిని వెదకాలి ఇస్తావు అప్పుడు ఆది కాండం ఇరవై నాలుగు పదకొండవ వర్షంలో మనం చూస్తాం స్త్రీలు నీళ్లు చీదుకుని వచ్చు వేళకు ఆ ఊరి బయట నున్న నీళ్ల బావి వద్దా తన ఒంటెలను మోకరింపజేసి ఇట్లా నేను ఒంటెలు అంటే ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా ఒంటెలను ఒంటెలు ఎట్ట చెప్తా అంటే వింటుంది అనమాట కదా అంటే మనము దేవునికి విధేయులైనప్పుడు దేవుడు చెప్పినట్టు మనం వింటే మనం చెప్పినట్టు ఆ మనుషులు మాత్రం కాదు జంతువులు మృగాలు కూడా చెప్పినట్టు వింటాయని నాకు అనిపించింది అంటే కొన్నిసార్లు పిల్లలు మాట వినడం లేదు మాట వినడం లేదు భర్త వినడం లేదు భార్య వినడం లేదు అంటాం కదా వెన్ వీ నీల్ డౌన్ బిఫోర్ గాడ్ డెఫినెట్లీ వెన్ వీ ఆస్ ఎనీ పర్సన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఒబే అని నాకు అనిపించి చూడండి అబ్రహాము దేవునికి సంపూర్ణ విధేయత చూపెట్టిన టోటల్ ఒబీడియన్స్ టు గాడ్ అయితే ఇస్సాకు తన తండ్రి అయిన అబ్రహాంకు ఎంత విధేయత చూపెడుతున్నాడు అంటే బలిపీఠం మీద ఎక్కంటే ఎక్కుతున్నాడు కట్టెలన్నీ పేర్చి కమాన్ గెట్ ఆన్ టు ద ఆల్టర్ అంటే మరుమాట పలుకోకుండా ఒక బలిపీఠం మీద ఎక్కి పడుకున్నాడు అంటే ఎంత విధేయత కావాలండి ఎంత విధేయత అంటే తల్లిదండ్రులు అయిన మనం దేవునికి విధేయులు చెప్పేటప్పుడు మన బిడ్డలు తప్పకుండా మనం నడిచిన మార్గంలో రావాల్సింది తెలిసిన ఓదరివి అట్టి విశ్వాసం ప్రార్థనా జీవితం మనకుంటే ఎంత మరి భాగ్యము అని అనిపిస్తుంది మోకరించిన ఒంటెలు మోకరించు అన్నప్పుడు కమా నీల్ డౌన్ అనగానే ఆ ఒంటెలన్నీ మోకరించి ఆ మోకరించిన ఫలితం ఏంటి అని నేను ఆలోచించినప్పుడు ఎలియాజరు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఒంటెళ్ళు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే కార్యం సఫలం అయిపోయింది ఈ గోడ్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ హిస్ ప్రేయర్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఉమన్ రిబక్క మరి అక్కడ బావి దగ్గర రావడం ఆ నీళ్లు చేది ఎలియాజ్ వరకు మాత్రం కాదు ఒంటెలకు కూడా త్రాగనిచ్చింది అంటే ఒక ఒంటె తాగాలంటే ఎన్ని గ్యాలన్స్ ఆఫ్ వాటర్ కావాలి అక్కడ ఉన్న ఒంటెలన్నిటికీ ఇంత పాపం యవనస్త్రాలు నీళ్లు చేది ఒంటె ఆరు నెలలకోసారి నీళ్లు తాగుతుంది అంట కడుపు అంతా నింపుకుంటుంది అంట అయితే మరి 
ఇంత అనం నిలిచేది అంటే ఆ ప్రార్థనకు ఒక జవాబు ఎలాగ వచ్చింది చూడండి ఒంటెలు మోకరించిన ఎలియాసర్ మోకరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు చక్కని మరి సంబంధం కుదిరింది మరి అవసరత తీరిపోయింది చాలా మంది అంటారు అమ్మా మాకు మ్యాచ్ దొరకడం లేదమ్మా మ్యాచ్ దొరకడం లేదమ్మా మా చెప్పులు అరిగిపోయిందమ్మా మేము అటు తిరిగినాము ఈ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఆ మ్యారేజ్ దేవుని చిత్తాన్ని వెతకకుంటే ఆయన సన్నిధిలో మనం మోకరించి మన మనవులు ఆయనకు తెలియజేయకుంటే మరి మనం ఎలాంటి చిక్కుల పడిపోతామో చూడండి వెన్ యూ నీల్ డౌన్ బిఫోర్ గాడ్ గాడ్ ఆల్ మైట్ విల్ హియర్ యువర్ ప్రేయర్ క్రొత్త నిబంధనలు చూసినప్పుడు ఒక కుష్ట రోజు వస్తాడు మత సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆయన కొండ మీద నుండి దిగి వచ్చినప్పుడు బహు జన సమూహంలో ఆయన వెంబడించి ఇది ఒక కుష్ట రోగి వచ్చి ఆయనకు మృక్కి మోకాని నెల్ డౌన్ బిఫోర్ జీసస్ అని ఇంగ్లీష్ బైబిల్ లో ఉంది మృక్కి ప్రభు నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవు అని అందుకు ఆయన చెయ్యి చాపి వాడిని ముట్టి కుష్ట రోగుని ఎవడు ముట్టుకుంటాడు ఆయన ప్రభు ముట్టుకుంటాడు మోకరిస్తే జాలి గల హృదయం కదా ప్రభుది చెయ్యి చాపి ఆ కుష్ట గల వాడిని ముట్టి నాకు ఇష్టమే నీవు శుద్ధుడవుకం మనగా అని చెప్పక తక్షణమే వాని కుష్ట రోగము శుద్ధి ఆయన ఎంతో పాప భారంతో ఉంటారు ఒక్కొక్కరు గుండెల్లో దాచుకుంటారు పాపం ఎవరికి చెప్పారు దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోరు అలాంటి జీవితాలు ఎంత భ్రష్ట పట్టిపోతుంది కదా నీవు పాపాన్ని ఒప్పుకోలేదు కుష్ట అంటే పాపానికి చిహ్నంగా ఉంది ఆ కుష్ట ఎవరు తొలగిస్తారు అది ప్రభు వల్లనే సాధ్యం ఆయన సన్నిధిలో మోకరించి నీ పాపం లొప్పుకొని కన్నీళ్లతో వేడుకుంటే ఎటువంటి ఘోర పాపమైన ప్రభు క్షమించి నేను శుద్ధునిగా చేస్తాను ఇదిగో నాకు ఇష్టమే నువ్వు శుద్ధుడవు కము నేను క్లెన్స్ చేయం అంటే మరి దేవుని సన్నిధిలో మన పాపభారమైన రోగమైన రుగ్మతైన మనోవేదన అయినా భయభీతులైన శత్రుబాధ అయినా ఆర్థిక ఇబ్బందులైనా కుటుంబంలో అసమాధానమైన ఈ కరోనా భయం అన్న ఏదైనా కానీ ఆయన సన్నిధిలో లయం అయిపోతుంది జవాబు దొరుకుతుంది మనం విన్న పాలైనా వింటాడు మరి నీకెంతో నెమ్మది కలుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం మా తమ ప్రాణమును కాపాడుకొనలేక మంటి పాల వారందరూ ఆయన సన్నిధిని మోకరించెదరు అది ప్రవచించినాడు యేసు ప్రభు గురించి ఇరవై రెండో కీర్తంలో దాదాపు వన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ద క్రూసిఫిక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ దావిదు రాసిన కీర్తన లేదు ఈ ప్రవచనం నెరవేరింది కదా అన్ని నాముల కంటే పైనామం వేస్తున్నాము ప్రతి మోకాలైన నాములో పొంగుతుంది ప్రతి నాలుక ఆయన మహపర్సన్ ఆ నామంలోనే రక్షణ ఆ నామంలోనే స్వస్థత ఆ నామంలోనే విడుదల ఆ నామంలోనే ప్రార్థనల జవాబని మనం అనుభవించి తెలుసుకుంటున్నాం దేవుని స్తోత్రం ఈరోజు మనము ఒక నిర్ణయం చేసుకోవాలి చాలా మంది ప్రార్థన జీవితం మెరుగుపరుచుకోవాలి ప్రార్థన జీవితాన్ని తిరిగి నూతనపరచుకోవాలి నా తల్లి మోకరించడం నేను చూసిన చిన్నప్పుడు ఆ చాలా కష్టాలు ఉండేది తప్ప ఇప్పుడు పిల్లలు ఇంతమంది పిల్లలు మరి ఆరుగురు పిల్లలు అంటే ఒక పాప సేవలో చనిపోయింది నాకంటే పెద్దది ఐదు సంవత్సరాలు నేను పుడితే నా పేరు జాయ్ అని పెట్టినారు ఎందుకంటే పోయిన సంతోషం తిరిగి తిరిగి ఇచ్చినాడు ఇంతమంది అక్కడ ఒక రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ లేదు మా నాన్న మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఆ పాస్టర్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని నడిపించాలి సేవలో కష్టాలు పడుతున్నారు అప్పుడు తల్లి నిస్సంగా నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది హర్ ప్రేయర్ లైఫ్ వాజ్ స్ట్రాంగ్ షీ వాజ్ అ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ లేడీ అంత పనులు పెట్టుకుని కూడా ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రార్థన చేసేది ఉదయకాలం మూడు గంటలు ఆమె నా పడక దగ్గర వచ్చి ఓ ఇట్లా గ్రోనింగ్ స్పిరిట్ అని ఏడుస్తుంటే నా మరి చేతుల మీద ఆమె కన్నీళ్ళంతా పడేది మోకరించి ప్రార్థన చేసేది నా కూతురును రక్షించండి ఆయన నా కూతురు త్రోవ తప్పొద్దు ఆమె గొప్ప సేవకురాలు కావాలి ఆమె ద్వారా అనేకులు దీవింపబడాలి తండ్రి సేవను ఆమె కొనసాగించాలి అసలు అప్పుడు జీరో ఆ జీరో నుండి ఈ స్థాయికి ఇప్పుడు యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్ అని భూది అంతల వరకు మన సేవలు అందుతున్నాయంటే నథింగ్ బట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఏ మదర్స్ ప్రేయర్ తల్లి కన్యలు గార్చి మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే ఇంత గొప్ప కార్యాలు జరుగుతుంది అని మనం తెలుసుకుంటున్నాం దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న దేవుని బిడ్డలారా మీ సమస్య ఏదైనా మనం మనం ప్రాణాలు కూడా దక్కించుకోలే మనం నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎంతమంది లోక నుండి దాటిపోతున్నారు రేపు ఏమవుతుందో తెలియదు బెదిరింపు వార్తలు వదంతులు వింటున్నాము మనం దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి మనం మన ప్రాణాలు కాపాడుకొని లేము కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలో మనం మోకరించి 
ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని స్తోత్రం దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభుని పరిశుద్ధ నామం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఈ రోజు జీవపు మాటలు మాకు ఇచ్చిన తమ ప్రాణము కాపాడుకొనలేక మంటి పాలకు వారందరైన సన్నిధిని మోకరించరు అవును తండ్రి మా బిడ్డలు కాపాడబడాలన్నా మా ప్రాణాలు కాపాడబడాలన్నా తండ్రి మేము నీ సన్నిధిలో మోకరించాలి మంటి పాలకు వారందరూ కూడా ప్రాణము కాపాడుకొనలేరు వారందరూ కూడా నీ సన్నిధిలో మోకరించని ప్రవచన వాక్కులు ఇరవై రెండో కీర్తనలో దావిద్ మహారాజు వెయ్యి సంవత్సరాల ముందే ప్రవచించినాడు అవును ఆయన సిలువ శక్తి ఎదుట మేము మోకరించాల్సింది గొప్ప దేవుడు నీవు తండ్రి ఆనాడు ఆ కుష్ట రోగు వచ్చి నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయమన్నప్పుడు నాకు ఇష్టమే అని చేయి చాపి అని ముట్టి నువ్వు శుద్ధుడో కమ్ము అని సెలవిచ్చినావు జాలిగల దేవుడు కృపామయుడు కరుణా సంపన్నుడు ప్రేమ గల దేవుడు నేను మాకు చాలిన దేవుడు ఈ కరోనాకు మేము భయపడే అవసరం లేదు నీ సన్నిధిలో మోకరిస్తే మేము ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా నీ తరగ నిలబడే శక్తి మాకు ఇస్తాం వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నాయన నీకు స్తోత్రం నాయన ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆశీర్వదించి గొప్ప ధైర్యము ప్రార్థన ద్వారా వారి దయచేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నాములు అడి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మనందరినీ కూడా సమృద్ధిగా దీవించి కాపాడు గాక ఆమెన్